ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് പച്ചമാങ്ങ വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള അച്ചാറാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് മാങ്ങ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മാറ്റിയെടുക്കണം എന്താ ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് മാങ്ങ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മാങ്ങയിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള മാങ്ങ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ നൈറ്റ് വരെ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അച്ചാറൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് അച്ചാർ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കടുകിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം കടുകൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി വരുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മുളക് പൊടി ചേർത്തെടുക്കുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പിന്നെ നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം അച്ചാർ പൊടി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അച്ചാർ പൊടി അപ്പോൾ അതും കൂടി നമുക്കതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഫുൾ നൈറ്റ് ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാങ്ങ കഷ്ണങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ കഷ്ണങ്ങളിലൊക്കെ മസാല പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മളിതൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ എന്നിട്ട് നമ്മളതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുളക് പൊടി ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റിനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നല്ലൊരു പരിവമാണ് സമയത്ത് നമുക്കതിലേക്ക് ആവശ്യാനുസരണമുള്ള വിനീഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ അച്ചാറിൻ്റെ ആ ഒരു ലൂസിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ഒരു വിനീഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വിനീഗറൊക്കെ ചേർത്തതിന് ശേഷം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരണം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു അടിപൊളി അച്ചാർ തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പച്ചമാങ്ങൊക്കെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കാം പിന്നെ നമ്മളിത് തണുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മളിതൊരു ബോട്ടിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബോട്ടിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ